प्रिय छात्र छात्रीबृंद आशा करी सबाई भाला अच्छ आज के सामने ए सी सार्किटर एक छोट अंक नहीं उपस्थित हो प्रथम टीटोरियल ये छोट एक अंक नहीं तुम्हारे हाथ घड़ीटा भलो है कारण प्रथम एक बारे बड़ अंक दी तुम्हारे बोझा कष्ट तंकटा मनोज दिए देखे जो बुझते पर हमारेश्रम सार्थक है मन करी अंकर सोलूशने जावर आगे जे जिनते हे सूत्र तेजी जो अंकटा कर न्यूनतम ये चार्ट सूत्र प्रयोजन है तुम्हारा सूत्रगुली खत लिखे रखो एवं पर आत्स्थ करो बड़ो बड़ो अंक करते सहज है बड़ो बड़ो अंक करते ग और सूत्र लागे सेगल जो कर तक हमें तुम्हारे देखान चेष्टा कर सूत्रे को सीम्बल द्वारा को प्रतिक द्वारा कि बुझाए ता देखा एल द्वारा इंडक्टेंस एकक हेनरि सी द्वारा कैपासिटर एकक फेराट एफ द्वारा फ्रिकुएन्सि एकक हार्स अथवा सैकेल पर सेकेंड जेको एक व्यवहित कर आर्थे रेजिस्टेंस यूनिट ओहम जेड ते इम्पिटेंस एकक ओहम एक्स एल हे इंडक्टिव रियक्टेंस एकक ओहम एक्स सी कैपासिटी रियक्टेंस एकक ओहम भि हे सरबराह भोल्टेज एकक हे भोल्ट और कारेंट हे आई हे कारेंट यूनिट एमपियार देख एक छोट सीज सार्किटर सीज सार्किट अंकन करीन पैरामिटार आर एल ए सी तीन आटीव थे सीजे संयोग देवा आज सरबराह भोल्टेज देवा आज के निर्णय करते बोल इम्पिडेंस एवं मोट कारेंट लिखे नहीं की देवा आवा नहीं देवा आज कि रेजिस्टेंसर मान देवा आज इंडक्टेंसर मान देवा आज कैपासिटेंसर मान देवा आज हमारे कैपासिटेंसर माना के फेरा माइक्रोफेरट के फेरारे रूपान्तर कर फेरारे रूपान्तर करते गले टेन टू दिवार माइनस सिक्स द्वारा गुण तपर कि देव आज है सरबराह भोल्टेज देवा आज है फ्रिकुएन्सि देवा आज है फ्रिकुएन्सर मान एकक दोटाई लिखे जेको एक लिखले ही चलो बैर करते बोल से इम्पिडेंस एवं कारेंट सूत्र मुखस्त आज है जेड इक्ल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स सी तेल देवा आज भेजे देख लर मान देवा आ क्योंकि एक्स एल एर मान देवा नहीं एक्स सी एर मान देवा नहीं सी एर की सूत्र आटे खुजे बेर कर चेष्टा करी तेतु सरसर सूत्र ही आस सी एर से टू पाई एफ एल तो टू पाई एफ एल ए सूत्र एखे एफ एर मान देवा आज है एल एर मान देवा आज है तेल एखान एक्स एल एर मान बेर करते पर अनुरूप भावे एखे बेर करी एक्स सी तेल जो एक्स सी बेर करते जा देखो एक सी समान समान ओन बु पाई एफ सी एखे एफर मान आ सी एर मान आखने एक सी एर मान बेर करतेब एक सी बर क्योंकुलेशन एक ख्याल रखते हैं जेहेतु ऊपर एक और नीचे हे टू पाई एफ सी तू पाई एफ सर मान बेर उल्टा दीते हैं तेल एक्स एल एक्स सर मान पेल एन एक्स एल एक्स सी जेको एक आगे पर बेर करते एल आगे बेर करते सी ए बेर करते दोटार मध्य को सम्पर्क नहीं बेर गेड बेर करब
এত কোন অঙ্কের সলিউশনের মূল বিষয়টি বুঝালাম এখন আমরা খাতা কলমে কিভাবে ধারাবাহিক ভাবে করব সেটা দেখাচ্ছি তাহলে অঙ্ক দেওয়ার পরে আমরা এখানে লিখব দেওয়া আছে কি বের করতে হবে তারপরে এক্সএল এর মান বের করব এক্সএল এর মান বের করার পরে আমরা এক্সসি এর মান বের করব তোমরা ইচ্ছা করলে এক্সসি আগে বের করতে পারো এক্সএল পরে বের করতে পারো এখানে এক্সসি এর মান বের করলাম এক্সসি এর মান বের করার পরে আমরা জেড এর মান যাব জেড এর আমরা জানি এই যে জেড সমান আর এক্সএল মাইনাস এক্সসি আমি এখানে রেকট্যাঙ্গুলার ফর্মটা ব্যবহার করছি তাহলে সুবিধা হচ্ছে এখানে কোণের মান পাওয়া যায় কোণের মান পেলে ফেস কোণ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করা সহজ হয় আর একটা নিয়ম আছে আর একটা সূত্র তোমাদেরকে এই যে এই সূত্রটা এই সূত্র দিয়েও তুমি জেডের মান বের করতে পারবে কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে কি তোমার কোন পাওয়া যাবে না শুধু মান পাওয়া যাবে এই জন্য আমি আমি এই পূর্বের এই সূত্রটা ব্যবহার করছি সূত্র এখানে দেখো মান বসিয়েছি মান বসার পরে বিয়োগ করেছি বিয়োগ করলে দেখা যায় এক্সি এর মানটা বড় এই জন্য আমাদের জেডের সামনে মাইনাস আসছে জে এর সামনে মাইনাস আসছে এখন তাহলে বিশ মাইনাস জে সাতাশ পয়েন্ট চার নয় তাহলে এটা হচ্ছে রেকট্যাঙ্গুলার ফর্ম এটাকে আমাদের পোলার ফর্মে করতে হবে কেন করব যেহেতু ভাগ করতে হবে ভাগ পোলার ফর্মে সহজ তাহলে পোলার ফর্মে রূপান্তর করলাম পোলার ফর্ম কিভাবে রূপান্তর করে সেটি আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি তবু আমি তোমাদেরকে এখানে আমার চ্যানেলে কিভাবে দেখবে তার ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি নেমটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে এটা লিখে পোলার টু রেকট্যাঙ্গুলার কনভার্সন ডট এম আর এইটা লিখে শ্বাস দিলেই পেয়ে যাবে রেকট্যাঙ্গুলার টু পোলার ফর্মে রূপান্তরের পদ্ধতি ওখান থেকে ভালোভাবে শিখে নাও আর যদি শিখে থাকো তাহলে তো ধন্যবাদ তাহলে এখানে আমাদের একটার মান নির্ণয় করা হয়ে গেল জেডের মান নির্ণয় করা হয়ে গেল এখন আমরা যাব কারেন্টের মান নির্ণয় করতে কারেন্টের সূত্র আমরা জানি আই সমান সমান ভি ভাগ জেড এখানে ভি এর মান দেওয়া আছে দুশো তিরিশ কিন্তু কোন দেওয়া ছিল না যদি কোন দেওয়া না থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা পোলার ফর্মে আছে এবং কোন শূন্য তারপরে জেডের মান তো আমরা পেলাম সেটা লিখলাম এখানে এখানে ভাগ করছি ভাগ করার নিয়ম হচ্ছে পোলার ফর্মে ভাগ করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেটা হলো এই কথাটা মনে রাখতে হবে পোলার ফর্মে ভাগ করতে মান দয় হবে ভাগ আর কোন দয় হবে বিয়োগ তাহলে এখন আমি তাই করেছি এখানে দুশো তিরিশকে চৌত্রিশ দ্বারা ভাগ করে মান হয়েছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সিক্স আর কোন করেছে বিয়োগ তাহলে জিরো সূত্রে বিয়োগ আর মান দেওয়া আছে মাইনাস তেপ্পান্ন তাহলে মাইনাস এখন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে যেহেতু শূন্য এই জন্য আমাদের কোনের মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের সলিউশন এখানে আজকে শুধু আমরা কারেন্ট এবং ইম্পিডেন্স বের করতে শিখলাম অনেক সময় ইম্পিডেন্স নির্ণয় করতে নাও বলতে পারে সরাসরি কারেন্ট যাবে কারেন্ট চেলে চাইলে আমাদেরকে ভি ভাগ জেড তাহলে জেড নির্ণয় করতেই হবে অটোমেটিক এখন এই জিনিসটা যদি ছোট্ট একটা অঙ্ক যদিও যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে পরবর্তীতে এসি সার্কিটের আরও সমাধানগুলো আমরা সুন্দরভাবে করতে পারব আগামী দিন আমি এর বড় পরিসরের অঙ্কগুলো তোমাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকো